Good afternoon, sir. Good afternoon. Thank you. Please. You hail from which area? Uh, Mandi, Himachal Pradesh. Mandi. वहाँ के कोई क्रॉप्स के बारे में बताएं। सर मंडी इज फेमस बेसिकली देर इज अ बल वैली विच इज द मोस्ट प्लेन एरिया इन हिमाचल प्रदेश एंड इट इज फेमस फॉर ग्रोइंग वीट एंड राइस द कमर्शियल क्रॉप्स इन द रीजन जो कॉपरेटिव मूवमेंट कहते हैं इसे। yes. ठीक है तो, ये कब स्टार्ट हुई सर द फर्स्ट कॉपरेटिव मूवमेंट वो स्टार्ट इन फोर इन इंडिया Okay. in himachal pradesh is proud to be considered as the first one to start a cooperative society right and after that uh, under the cooperative societies act was formed in 1912 and then the himachal pradesh state cooperative bank was already functioning before independence uh, in three forms there was mahasu there was chamba and there was mandi uh, central cooperative bank which then merged in 1953 in august and then uh, the function started in 15th of uh, 15th of march 1954 as the uh, himachal pradesh cooperative bank and it is active in okay. six districts rbi ko government ka it serves as a bank to government kaise sir, reserve bank ko bank ba sarkar ko bank ke taur pe serve karta hai main ek lay man hu aap mere ko samjhaye kaise the so rbi provides loans whenever banks need it so they provide them uh, loans in the case of emergencies as well and uh, and i cannot recall right yeah, now ha koi baat hai you take this bank it is a banker to the government how it is a banker how come this banker to government government so apne aap mein hi bahut power hui thi so the reserves the government reserves and government uh, Like all the cash and the gold and all these reserves are stored. Oh, separate. Oh, separate. Why it is called government's bank? Ah, but last, last reserve for government. 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 उट and write it down separately and then when i'm free i re- read about it in this in great detail koi recent personality jise aapne search kiya ho wikipedia ke through so recently a movie was released and the hard work so i could not go and visit a uh, watch that movie so i read about the martial sam the next show acha manik shah jo the unki kya unko kis cheez ke liye credit diya gaya So he is credited for 1971 Indo-Bangladesh war, uh, uh, liberation of Bangladesh and Indo-Pakistan war, and he was the chief architect for the victory of India. Vijay Divas kam banana jata. So Vijay Divas is celebrated. So it is. Uh, is he is he celebrated? I cannot recall right. So in December it is celebrated uh, the Vijay Divas that I know, but I cannot recall. Is he say associated? Are you talking about media? Yes, sir. Uh, अच्छा चलो कितने सैनिकों ने भारत के सामने सुरेंदर किया पाकिस्तान के जिसके लिए सैम बादर को बहुत ही उन्हें सम्मानित किया पीड मार्चल पर। So exact number I cannot uh, recall right now, but estimated there were thousands of troops uh, which were surrendered in Bangladesh and uh, in the, the East uh, Command of the Pakistan, which was uh, at that time. So. क्या हम कह सकते हैं अभी बांग्लादेश के लिए आरबी ने as a central bank काम किया? ये सारी connected ही हैं इसी से जो आप बीके पी रहे थे। Yes sir. So I don't know about that. ओह आई विल चेक आपने बताया कि आरबीआई uh, एक बैंकर टू गवर्नमेंट है कैन गवर्नमेंट 
टेक द प्रॉफिट्स फ्रॉम आर बी आई इन इट्स ओन कस्टडी पहले हुआ या पहले ऐसे करते आए हैं या कभी हो सकता है ऐसा होता है सर कि आर बी के पास कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स हैं जो उन्होंने अटेन किए और वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दें आपको ये पता नहीं अच्छा आर बी आई प्रॉफिट कहाँ से कमाता है चलो ये बताए आर बी आई फ्रॉम वॉट इज द अर्निंग सोर्स ऑफ आर बी आई ठीक है मान लीजिए बैंकों ने एक्स्ट्रा पैसा जो है एक्स्ट्रा पार्क कर सकते हैं ना बैंक आरबीए के पास काफी सारे बैंक्स ने इसको क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को जो एक्स्ट्रा पैसा जो उनके पास होता है वो तो मैंडेटरी है ना ऑप्शनल की बात कर रहा हूँ मैं उनके पास एक्स्ट्रा पैसा था बैंकों के पास उन्होंने आर बी आई के पास पार्क कर दिया तो वॉट इज दिस प्रोसेस नोन एज स्टैंडिंग चलो छोड़ो उस चीज को आपको शायद नहीं कंफ्यूज हो रहे हो शायद तो अगर एक्स्ट्रा पैसा पार्क कर दिया तो आरबीआई इतने पैसे का क्या करेगा वॉट विल आर बी आई डू विद द एक्सेस मनी दैट हैज बिन पार्क बाय द बैंक विल इट कीप इट विद इट सेल्फ और विल द आर बी आई डू समथिंग अबाउट इट बिकॉज इसके ऊपर तो इंटरेस्ट देना है आर बी आई देता है इंटरेस्ट बैंक को अगर बैंक उसके पास पैसा रखते हैं तो क्या आर बी आई उनको इंटरेस्ट देते हैं क्या होता है प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या फर्क है help me in the banking sector to understand the uh, process and analyze the data and mm-hmm. identifying patterns mm-hmm. and also if there are sectors like fertilizers or pharmaceutical mm-hmm. companies come for loan so they it is going to help me uh, it, it will be very easy for me to converse with the people understand their concerns as mm-hmm. well then so i believe that and the strengths as well as like my good communication or leadership skills can also help in the banking sector mm-hmm. that is why i want to pursue India. Do you think social media has any negative impact on you know, Indian society? What are your views on that? So social media can both be a bliss and a curse. Huh? Like if excess of social media is used, then it is a curse. But if on limited uh, purposes, social media can be very helpful. Hmm. Uh, for example, like if somebody is in dire, maybe in a very dire situation. For example, it is traveling through train and. somebody is harassing them so they can go on social media and directly uh, uh tag like in twitter they can tag the uh, concerned ministries and tell them that such kind of incidents are happening so it can and to find somebody like this lost and found and even in covid we have seen that a lot of help has been through social media where sos calls have been given so that they can arrange beds and other services uh, like hospitals and arrangements what is the use of it 
what is bad, bad effects of so bad effects is a large amount of misinformation is spread through that mm. it used is one such thing and it can lead to disturbances if communal disharmony is spread in the society mm. because you spread faster in the situation of riots and mm. you know, so that is one of the bad effects of it पेट्रोल में ब्लेंडिंग के लिए इथेन को कहा जाता है इथेन वगैरह या मैथनॉल है कोई इसका केमिकल उसका कोई बेसिस केमिस्ट्री के हिसाब से आप केमिस्ट्री के लिए एथनॉल करते हैं तो मिथेन की तरफ से जाते नहीं मैथन तो वो तो नहीं कर रहे yes, हाँ क्या उससे हार्मफुल है फिर क्या हो जाएगा क्या रखा गया Is it 20 or 50 so it is is so it so target was 20 percent if we are currently at 11 percent blended we have already achieved mm. that uh, the target was by 20 2020 30 was uh, 20 percent but then I think it was reduced it was they were shifted like 2025 26 uh, no 23 24 uh, 23 24 current fiscal uh, so I don't know about that I'm going to check okay check it आपकी हॉबी क्या है तो एक हॉबी अगर बतानी हो तो क्या बताएंगे तो लास्ट ऑफ लेट मतलब कौन सी बुक पढ़ी मेरा ओके तो ये हॉबी जो होती है ये वेस्टेज और टाइम होता है या ये मॉरल बूस्टर है या आपको मोटिवेट कर रहा है या एक सदुपयोग है टाइम का क्या होता है so it is very beneficial uh, because uh, when we have a hobby first of all we can develop our skills different skills which we may not develop through studies and also continuous studies and continuous hard work also can lead to fatigue for that we can have some extra curricular activities which may help us uh, both ways energize also refresh us also and also help us to develop some certain skills sure yeah, if you are posted uh, in a very remote area and far away from your home how will you survive so i am from himachal so the weather conditions will not be a problem because i'm used to it and if it is in remote areas i i will do it i mean the way other people are also living there and they are also surviving so i don't think it will be a challenge for me to survive in remote areas but uh, you are born and brought up in a city yes sir so you know right you might face certain problems that you are not used to there may be electricity shortages there may be uh, food items that are not uh, for your taste life would be arduous for you since you are very slow city born slow ho jayegi na life yahan fast hoti city mein wahan transport communication transportation thoda slow hai lag behind hai fir so i am not honestly used to the city life in that i live in town uh, in kalka uh, because my father is working in indian railways so i am i am it is not a big problem for me whether i live in a remote area or not uh, and the conditions whatever they are i am okay to survive i mean it is never i don't think that it is going to be a problem for me or a challenge ahead uh, because i am more determined to be in the sector and i know and when i am entering the sector what kind of challenges i am going to face so i am ready for your people are no yeah right i am ready for any challenges theek hai okay theek hai shukriya ab aa jao एक तो आपने इतनी हॉबीज मैंने दोहरा भी पूछा मतलब yes, एक बताएं क्लियर नहीं है आप 
हॉबीज एक बताएं जिस पे अच्छे से निभा सकते विकीपीडिया ये कोई हॉबी तो नहीं लगी मैं दोबारा फिर पूछा था ताकि आपको करेक्ट करेंगे करेक्ट तो कर लिया आपने आप समझ गई बुक्स पे आ गया विकीपीडिया तो हम सभी देखते हैं कोई दिमाग में आ गई तो देखने लग गया है ना so it is just that when i go i am free so i am going to i write these as i said about them and like jalin wala bag we said uh, about that event so i want to know more about those events i more curiosity to so know wikipedia so. specify mat karo na specify ko ye bolo ki ye board na knowledge gathering ho raha in case you are you say i am fond of reading reading maybe in different form book book reading wikipedia reading different sources with the reading yeah right gathering knowledge from different sources ना थोड़ा इस तरीके से बना के बोलो डोंट स्पेसिफाई इसमें थोड़ा काम करो ये ना कंफ्यूजिंग ये कोई बात नहीं बनी मैं जी नेट देखती हूँ कोई बंदा ये कहे भी आप भी हो पे मैं नेट देखती हूँ तो सारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे भी छोटे बच्चे भी देखना शुरू कर देते हैं क्या बनी बात हॉबी मीन्स एक स्पेसिफिक बता दें इंडियन फूड बनाते हैं जी ये करते हैं इस तरह की टिका दें कोई बात ठीक है ना एक थोड़ा सा हॉबी नहीं तो उसमें ये है आरबीआई के पास बैंक डिपोजिट भी रख सकते हैं ठीक है आरबीआई से लोन भी ले सकते हैं फाइनेंशियल अकोमोडेशन भी ले सकते हैं ठीक है ये तो होगा बैंकों का गवर्नमेंट भी ले सकती गवर्नमेंट कैसे है जैसे ट्रेजरी बिल्स हैं और हैं उसके द्वारा वो गवर्नमेंट के बिहार पे रेज करते हैं गवर्नमेंट को फंड प्रोवाइड करवाते हैं ठीक हो गया और गवर्नमेंट को जो है फिर गवर्नमेंट को अगर ओवरड्राफ्ट मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए चाहिए वेज एंड मीन्स एडवांस ठीक है ना वो भी ए, वो भी एक बहुत बड़ा काम है हर वे हर एक गवर्नमेंट ने लिया हुआ है अब स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट सभी स्टेट स्टेट गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट है सभी ले रहे हैं सारा काम कर ठीक है गवर्नमेंट के व्यापक दे रेज फंड बॉन्ड इशू करते हैं बॉन्ड इशू इशू करते हैं गवर्नमेंट के ब्याह पे ट्रेजर बिल इशू करते हैं फंड को अब पचास करोड़ की सपोज जरूरत पड़े तो वो ट्रेजर बिल इशू कर देगा कौन करेगा हर वे इस तरह से और और भी अपना जो प्रॉफिट मार्जिन होता है ना वो थोड़ा कुछ रख के ना अपने पास बाकी सारा पैसा गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते कि आप गवर्नमेंट टैक्स ऐसे है प्रॉफिट शेयरिंग आरबीआई कोई प्रॉफिट मेकिंग बॉडी नहीं है आप ये कहेंगे भी उनका सरप्लस जनरेट करते हैं अपने एक्सपेंडिचर इनकम से एक सरप्लस जो जनरेट करते हैं उसका बहुत बड़ा पोर्शन गवर्नमेंट गवर्नमेंट को बाई वे ऑफ डिविडेंड देते हैं सिर्फ गवर्नमेंट ओन आ ऐसे बोल रहा हूँ ठीक है ना और एक जो हमने पूछा था कि आरबीआई के पास अगर बाकी बैंक्स पार्क करते हैं अपनी एक्सेस मनी तो उसको रिवर्स आ, आ, रेपो बोलेंगे ना है ना आपके बैंक्स के पास कुछ पैसा है तो वो आरबीआई के पास रख देते हैं तो रिवर्स रेपो हो गया मीज आरबीआई रिवर्स रेपो के थ्रू बोरो करता है बैंकों से दो चीजें ना बैंक बोरो कर सकते हैं आरबीआई से वो रेपो 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 रेट हो गया रिवर्स कमिंग एक रिवर्स का मतलब है जब आरबीआई को पैसे की जरूरत होती है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करके उसके अगेंस्ट आरबीआई रेज करता है फंड्स फ्रॉम वो इंटरेस्ट देता है गवर्नमेंट ब्याज देता है 3. कितना है वो 3.35 3.35 ठीक है तो अब आरबीआई क्या करता है उसको उस पैसे को जो उन्होंने लिया है वो सिक्योरिटीज में या जो भी जरूरत होती है उनको आगे कहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट कुछ भी करना हो तो आरबीआई उस पैसे का यूज कर सकता है वैसे ज्यादातर पैसा इन्वेस्ट करता है बिकॉज उसको इंटरेस्ट भी तो देना है आगे साढ़े तीन परसेंट थ्री तो इंटरेस्ट देना है तो उससे वो ट्राई करता है उससे ज्यादा पैसा कहीं पे वो अर्न कर, कर सके तो सिक्योरिटीज में लगा देंगे या कहीं और लगा देंगे जो एक्सेस मनी ठीक है तो दे कैन इन्वेस्ट इन दी आगे कैपिटल मार्केट अब आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें अब एक और भी है आरबीआई बी रेगुलेटर सभी की बैंकों का सुपरविजन करता अगर नॉन कम्प्लाइंस रिलेटेड तो आरबीआई क्या करता है पेनल्टी लेता है 
वो पेनल्टी वो सोर्स ऑफ इनकम सोर्स ऑफ वो रिसोर्सेज हो गया ना उनका आरबीआई का कई बैंकों किसी को दो करोड़ लगाया किसी को पांच करोड़ लगाया तो अखबार विरोध पड़ रही बैंक में नॉन कम्प्लाइंस लेट डाउन सिस्टम प्रोसेस वो भी बैंक है सुपरविजन या रेगुलेशन रेगुलेटरी रोल है उससे जो इनकम अर्न होती है दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ अर्निंग ठीक है अब आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहे आपके मन में पूछ सकते हैं यस सर एक मैंने सवाल पूछा सोशल मीडिया का तो जब भी आप हम तो आप जवाब दो पॉइंट वाइज जवाब दो डोंट कोट एग्जाम तक ये ध्यान है ठीक है ना कोई आप रेलवे में सफर कर रहे हो ये कर रहे हो एग्जाम्पल कोट करने जनरल बट डोंट गो इन डेट ठीक है ये भी सोच रहे हैं आप बता सकते हैं हम बताएंगे दूसरी बात इन्होंने सवाल आपसे पूछा था भाई आपको रिमोट एरिया के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं जहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है आपने एक तरफ तो कहते यू आर फंड ऑफ रीडिंग तो आप जब आप कह रहे हो उसको यूज करिए ना टैलेंट आप यूज नेवर कोटेड दैट सर आई एम फंड ऑफ रीडिंग आई विल यूज माय टाइम फॉर रीडिंग गुड बुक्स गुड इन्फॉर्मेशन आई विल वर्क ऑन डिफरेंट बैंकेबल प्रोजेक्ट देर ऑल्सो ठीक है लोगों की जरूरत होगी जो काम हो एजुकेशन सोशल इनोवेटिव फंक्शन या आपका जो सोशल एक्टिविटी उसके अंदर आपका हाउ टू पास ए टाइम ना हाउ टू स्पेंड ए टाइम फ्रूटफुली लोगों को जो गरीब बच्चों को पढ़ाना उनको एजुकेशन देना उनको बैंकिंग का नियम पढ़ाना अपना टाइम पास करना वो भी आपका डर नहीं है तो वो चीज सारा यू शुड ट्रीट इज अपॉर्चुनिटी इट यू विल नॉट ट्रीट इज थ्रेट ठीक है ना पोस्टिंग इन द रूरल एरिया रिमोट एरिया इन एक्सेस इन एक्सेसिबल एरिया इज इज अपॉर्चुनिटी यू हैव टू दैट इट इज अपॉर्चुनिटी फॉर मी तो आप उसको टूल बना लो ना वो आपको कॉर्नर कर रहे हैं वो आप कोने में ले जा रहे हैं ना आप उसको टूल बना लो कि दिस सर विलेज एरिया रिमोट एरियाज आर मोर पीसफुल एंड पोल्यूशन फ्री देन सिटी लाइफ सो आई आई लाइक सच काइंड ऑफ एनवायरनमेंट वेयर आई कैन पीसफुली लिव एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन माई वर्किंग एज वेल एज कॉन्सेंट्रेट ऑन माई हॉबीज आई कैन परस्यू माई माई हॉबीज एंड परस्यू माई करियर इन अ बेटर मैन इन अ पीसफुल एंड नॉन पोल्यूटिंग एरियाज ज्यादातर जो रिमोट एरियाज हैं उसमें हिमाचल के वहाँ पोल्यूशन भी नहीं है और पीसफुल भी है एनवायरनमेंट सर और फ्रेश भी है सारी चीजें है ना सब्जियां ये वो फल फ्रूट सारे फ्रेश मिल जाते हैं ना बिल्कुल वहां से है ना तो सिटी लाइफ में तो मंडी से आता है मंडी में पता नहीं कितने दिन पड़ा होते कोई चीज तो सारी चीजें आप इसको थोड़ा रिकलेक्ट कर सकते हो ठीक है सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हो वो भी देखिए बट यू कैन डू टू सोसाइटी के सोसाइटी के लिए वहां रह करके आप लोगों के लिए लोगों के लिए सर्व कर सकते हो कितना अच्छे सर्व कर सकते हो ठीक है सर ने बताया कि गरीब बच्चों को पढ़ा सकते हो बिकॉज आई एम सर वेल क्वालिफाइड तो आई वांट टू आई पार्ट दिस नॉलेज टू दी कमिंग नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन ऑफ द कंट्री ठीक है तो वो सब कुछ इसे इस तरह के पढ़ाने की जगह ये ज्यादा अच्छा रहेगा भी जो फार्मर्स क्लब है वहाँ जो फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन है मैं उनसे ज्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर सकती हूँ और गवर्नमेंट की ज्यादा से ज्यादा स्कीमें जो थ्रू कोऑपरेटिव बैंक है मैं उनका प्रचार कर सकती हूँ इससे बैंक का बिजनेस भी ग्रो करेगा एक जो मोटिव है कोऑपरेटिव बैंक का ऑब्जेक्टिव है उसे पूरा करने में मेरे लिए ये गाँव की जो जॉब होगी ज्यादा सही होगी मतलब ये अगर दिल में बैठ जाएगी सही बात ठीक है